La campaña se dispara hacia la atmósfera electoral y alcanza alturas insospechadas mientras la delegación de Don Almagro se reunía con Raimundo y todo el mundo para ver quién tenía la chibolita del golpe. Villanueva se sigue cayendo a pedazos. Vaya que era algo superficial, dijeron los de Covial. Es que en ese municipio, después de la gestión de Gramajo, este cráter parece un bache más. Y comparado con la oferta electoral que nos quedó para la segunda vuelta, el hoyo de Villanueva se queda chiquito con el hundimiento que está sufriendo la UNE. A favor de nuestro aliado, nuestro eh, de, 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 país que comercia, tenemos comercio. Es que el hombre encargado y responsable de elevar la candidatura de Sandra Torres al espacio... Bueno, eh, literalmente creyó aquello de subirle una barrita más al CB. Yo le puedo decir a los guatemaltecos y guatemaltecas, queremos hacerle bien a Guatemala. Me han criticado muchas veces, yo estuve hasta en un proyecto de la NASA. Romeo Guerra, o mejor dicho, Homero Guerra, dice que trabajó en la NASA o fue parte de un experimento de la NASA, mmm, que sería más creíble. Vaya, sí que es torpe, ¿de dónde sacan a esos sujetos? Está demasiado bien alimentado para ser un vagabundo. El reverendo Alegría quiere mejorar su hoja de vida, pero antes mmm, de ponerse a escribir su currículum, le recomendamos que practique un poquito la lectura. En el artículo 191, me corresponderán, corresponderán también estos gabinet, gabinetes de transparencia. Tengo contemplado realizar, entre otras... Pero ¿y no los ministros de culto tenían prohibido meterse a la política? No, dice Homero Guerra, eso solo es para curas. El problema es este, que la constitución no dice que yo tengo un problema un pastor participar. Incluso hemos tenido pastores presidentes, Jimmy Morales fue pastor de la iglesia bautista. Al fin, a la par de este vice, Sandra sí se ve más experimentada, serena, calmada, estadista, calculadora, estratégica, tímida, chiviada, desaparecida, la verde, no llegó al debate del lunes. Y el doctor Simi se quedó vestido y alborotado. Malaya cuando decía esto de los que no llegaban a debatir. Porque un candidato que no está dispuesto a debatir no debería de participar. Gracias a Sandra no nos quedó otra que escuchar el monólogo de Bernardo Arevalo y su plan de gobierno. Interesante exposición la del candidato de Semilla, muy dinámica y cautivadora. Eh, la Verde por su parte ese día presentó su plan de gobierno y andaba como vía corta, digo, con la mecha corta. Con la defensa de la vida desde de su concepción. Yo quiero una Guatemala unida, una Guatemala fortalecida. Ella dice que espera que Bernardo llegue el lunes a debatir a Canal 7. Tal vez, porque ahí sí se siente que juega de local. En estos últimos días, la UNE está poniendo todo el pisto al asador, digo, toda la carne al asador. Así es, dinero constante y sonante en los mítines de la UNE. Pues sí, ¿para qué nos hacemos bolas? Tal vez así la gente se interesa por la candidata. Eso sí, que quede claro, este es clientelismo con sentido humano. Los de Semilla, todos somos apelinados y toda una partida de huecos. Camila de Semilla. Semilla quiere subirle el nivel al discurso, por eso saca a cada rato cancioncitas y baladas para hacernos llorar. Somos gente honesta que un cambio quiere lograr. Esa tierra fertilista para cultivar. Mientras los semilleros buscan promover sus propuestas como si fueran capítulos de la Rosa de Guadalupe, la verde garantiza que ella es mujer cristiana, llena del amor del Señor. Y me declaro cristiana y creyente y en temor a Dios. Odia al prójimo como a ti misma el nuevo mandamiento de Sandra Torres y hay de aquel que dude de sus creencias. Todos somos apelinados y toda una partida de huecos. Pero hace unos meses no era tan devota. Buena dupla porque yo soy católica y él es. ¿Usted, ¿Usted es practicante católica? Pues yo no me voy a someter el pecho a la iglesia porque no necesito la comunicación con Dios, es cuestión de relación, no de religión. Yo no necesito ir a la iglesia, pero sí tengo. Eh, sacerdotes que son mis amigos, eh, arzobispos también que son mis amigos, y he tenido buena relación con la iglesia católica como la tengo con la iglesia cristiana también, tengo amigos pastores, o sea, al final es el mismo Dios. 
Mientras Sandra se autoexcomulga, Semía convoca a los alcaldes y fuerzas vivas para que se unan contra el pacto de corruptos. Y como buena coalición de izquierda, no llegaron a nada. Winak dice que sí, pero no. URNG irá a la segunda vuelta a pedir el voto por Bernardo, pero en solitario. MLP va a convocar a sus bases, nada más las encuentre porque es del 25 de junio, a ver dónde están. Mientras la verde también anda juntando alcaldes. Ya esto parece que están jugando Pokémon, recolectando cada monstruito. Finalmente, Sandra se quedó con viva y Bernardo se ganó a Evelyn y al pollo ronco. A mí me tranquiliza una cosa. La personalidad de Bernardo. No es un hombre preparado, es un hombre culto, no es un hombre acelerado, no es un hombre radical. Justo cuando creíamos que hemos tocado fondo en el marketing político, en otras latitudes existen estos mensajes. Queremos hacerle bien a Guatemala. Me han criticado muchas veces. Yo estuve hasta en un proyecto de la NASA. Vamos, Homero Guerra, confiamos en ti para ganarle a ese candidato o tendremos que usar nuestra arma secreta. Y a todo aquel ladrón y delincuente que agarremos lo vamos a taleguear. De una vez lo digo aquí en redes sociales. Ah, y si usted parece más experimento fallido de la NASA, por favor, no se enoje. Le saluda Ben Keiching. <risa>